ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മലയാളം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മലയാളം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച പുതിയ പദ്ധതിയാണ് പ്രകാശ് ഹേ ടു വികാസ് ഹേ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് കെ എസ് ചിത്രയാണ് കേരളത്തിന്റെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനാകുന്നത് പോൾ ആന്റണിയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കെ എം എബ്രഹാം കേരള ഇന്നോവേഷൻ കൌൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷനായി നിയമിതനാകും ഐ ലീഗിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമാണ് ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ആക്ട്രസ് അനുഷ്ക ശർമ്മ പീപ്പിൾ ഫോർ എത്തിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അനിമൽ പെറ്റ എന്ന മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടന പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തു പെറ്റ ഇന്ത്യയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈ ആണ് രണ്ടായിരത്തിലാണ് പെറ്റ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൌത്ത് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് അടൽ ജൻ ആഹാർ യോജന ബംഗ്ലാദേശിലെ ആദ്യ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ തെർമൽ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിലവിൽ വരുന്ന പോർട്ട് ടാക്സി പ്രോജക്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഡൽഹിയെയും ഹരിയാനയും തമ്മിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ആസിയാൻ ഇന്ത്യ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ സെന്റർ ഫോർ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് കൺസൾട്ടൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചാമത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാകുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് അടുത്തിടെ ഇസ്രായേലിലെ എംബസി ജെറൂസലേമിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യമാണ് ഗോട്ടിമാല ഡെയിലി മലയാളത്തിലുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ